Приветствую вас, драгоценные подписчики и гости моего канала. Тема сегодняшнего нашего исследования появилась у меня, исходя из тех контактов, которые у меня были с мусульманами, и той теории, которой они придерживались, антисионистской теории, что евреи не имеют права якобы на обетованную землю, на землю Израиля, которую они называют землями Палестины, и что якобы присутствие здесь евреев и государства Израиль противоречит исламу и противоречит Корану. Я заинтересовался этой темой, и сегодня мы поговорим о 17-й суре Корана, которая называется Аль-Исра. Те, кто дослушают до конца, вы разберетесь и поймете, почему часть арабских стран, мусульманских, в частности, страна Аравийского полуострова, да и не только, из традиционно антисионистских превратились в партнерские государства, которые заключили с Израилем договор. И на самом деле это имеет основание в Коране. И хотя одни мусульмане берут те же самые тексты и извращают их, и используют их против сионизма, то другие мусульманские страны на основании тех же текстов видят, что заключение договора и мира с Израилем – это вполне богоугодное дело. Итак, сура 17, Аль-Исра. Я открыл ее просто в интернете. То, что мы здесь находим, то, что говорится здесь о самой суре, это вы можете прочитать без меня, кому интересно. А те, кто мусульмане, они и сами это знают, я надеюсь. Хотя я обратил внимание, что многие мусульмане не имеют понятия вообще о том, что говорится в тексте, и им достаточно того, что сказал их имам или мула в мечети. И вот то, как он сказал, так они думают, что в Коране... Именно так и написано. Но когда посмотришь, что же на самом деле там написано, оказывается, что разница может быть очень заметной. Итак, со второго аята сказано так. «Мы даровали Мусе, Моисе, Писание, и сделали его верным руководством для сынов Исраила, Израиля. Не берите в покровители никого, кроме меня». Ну, здесь, в принципе, понятно, что идет речь о Моисее, о Торе, которые названы здесь Писанием, что оно является верным руководством для евреев. «О потомке тех, кого мы перенесли вместе с Нухом, Ноем, воистину он был благодарным рабом. Мы предопределили сынам Исраила, Израиля в Писании, вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными». Итак, опять идет ссылка на Писание, то есть на Тору. Есть в Торе действительно предсказания и у пророков Торы. Предсказания очень жесткие, очень нелицеприятные, где Бог обличает народ Израиля в грехах, высокомерии, говорит о том, что за свое высокомерие они будут изгнаны из земли, которую Бог дал им. Идем дальше. Пятый аят. Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали э, на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещание было исполнено. И храм, который построил Соломон, сын Давида, Сулейман ибн Дауд, как это на арабском, то этот храм был разрушен, прошлись по земле могущественные армии. Это была армия царя Навуходоносора, и это произошло, как в исламе принято говорить, разрушение мечети, было в 586 году до нашей эры. Войска царя Навуходоносора ворвались в Израиль, в Иудею, и разрушили храм полностью. Все было разрушено, уничтожено. И здесь сказано, так обещание было исполнено. Дальше, шестой аят. «Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными». То есть здесь идет речь о том периоде, когда народ Израиля после Вавилонского пленения вернулся в землю Израиля и восстановили царство, восстановили храм, и Израиль опять обрел могущество, стал богатым. И дальше мы переходим к седьмому аяту. Мы сказали, если вы творите добро, то поступайте во благо себе, а если вы вершите зло, то поступайте во вред себе. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть, подобно тому, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки». Итак, здесь мы видим четко дается указание на разрушение Иерусалимского храма, которое произошло в 70 году нашей эры. То есть вы помните, первое разрушение Иерусалимского храма произошло в 586 году до нашей эры. Это было сделано войсками царя Новохудоносора. А второе разрушение, которое упомянуто в 7 аяте суры Аль-Исра, произошло в 70-м году уже нашей эры, и это было сделано римскими войсками под руководством полководца Тита. И здесь сказано, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, 
войти в Иерусалимскую мечеть, подобно тому, как они вошли туда в первый раз. И до основания разрушить все, что попадало и в руки. То есть идет речь о втором разрушении. То есть на основании Корана, на основании Суры Аль-Исра было два предсказанных еще в Торе у еврейских пророков, еще до Мухаммада было предсказано о двух разрушениях. И здесь в Коране они повторяются. И мы знаем, что эти строки, они были написаны гораздо позже всех этих событий, о которых мы идем, поэтому мы не можем назвать их пророчеством. Это было описание того, что уже было сказано. Когда я исследовал эту тему, я столкнулся с двумя толкованиями одних и тех же стихов, о которых мы говорим. О чем идет речь? До образования государства Израиль и даже после большинство мусульманских исследователей ученых, они сходились на том, о чем я вам сейчас и сказал, что вот эти два события, два нечестия, два возвышения народа Израиля и два превозношения народа Израиля, когда Бог дал эту землю и народ Израиля стал грешить, возвысился, превознесся, превознесся и стал делать зло, и за это был наказан и храм был разрушен, что эти два события уже произошли. Первое, это мы уже сказали, Вавилонское войско, второе, это римское войско. Поэтому, когда э, начало образовываться государство Израиль, весь исламский мир сразу же после объявления о независимости, кстати, вчера вот, мы праздновали День независимости, когда это объявлено было о независимости Израиля, провозглашено э, создание государства Израиль, и как у пророков у, э, было предсказано у Исаи, что рождалась ли страна в один день. И вот действительно страна Израиля родилась в один день. То есть Бенгурион встал и сказал, сегодня мы провозглашаем Государство Израиль. И все. И на следующий же день все исламские страны, окружающие Ливан, Ирак, Сирия, Египет, я уже, можно посмотреть по истории, сколько стран, они все вместе напали на Израиль при поддержке Саудовской Аравии, потому что в их понимании, с точки зрения ислама, Израиль не мог иметь право создать государство на палестинской, в их понимании, земле, потому что Бог сказал о двух только этапах, когда Израиль будет иметь свою государственность на этой территории. И, соответственно, то, что происходит с их точки зрения, это было против воли Аллаха, и поэтому мы сейчас быстренько этих всех евреев на них нападем, и с помощью Аллаха мы это все, так сказать, в корне задушим, это молодое государство. Но вдруг оказалось, что вот эта маленькая страна Израиль, пережившая только что Холокост, не имевшая еще той западной поддержки и оружия, которое стало поступать позже, разгромила огромные армии, вооруженные до зубов. И кроме как чудом, это назвать нельзя. То есть было явно сверхъестественное вмешательство. Бог явно помог евреям против мусульман. И это было, конечно, потрясением для всего мусульманского мира. Были еще дальше попытки, войны, но все, и война судного дня, и все остальное, и шестидневная война, и все остальное, все войны были проиграны мусульманами, которые они вели против еврейского государства Израиля. И тогда у мусульманских ученых появилась новая идея. И они отбросили то, как это трактовалось полторы тысячи лет, вот эти аяты из э, суры Аль-Исра, и придумали новую трактовку, которая примерно звучит так, что в, в этой суре первое э, разрушение, первое возрушение сынов Израиля, вот оно было тогда во времена там Набуходоносора или во времена там ассирийских царей, как они говорят. И с тех пор вот Израиль как бы не восстановился, не имел своей государственности, но это просто, так говорят те, кто либо не хотят знать историю, либо просто ее сознательно отрицают. И что вот сейчас происходит вот то именно самое второе возвышение сынов Израиля, когда Израиль получил силу, когда мы поддержали вас богатством, сыновьями и сделали вас более многочисленными. В любом случае, здесь написано, мы даровали вам победу, мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными. Это о чем говорит? Что те... Кто напал тогда на Израиль, все эти страны вокруг, со всеми своими войсками, все мусульманские страны и те, кто их поддерживал, они шли прямо против воли Аллаха. Потому что здесь написано, мы даровали вам победу. И для каждого мусульманина понятно, что победу дает только Аллах. Итак, идет ли речь о нынешних временах или тех, которые уже давно прошли? Мы понимаем, что те, кто противились или сейчас противятся восстановлению и существованию государства Израиль на земле, которую Бог изначально дал народу Моисея, народу Израиля, это противление воли Аллаха. И это надо понять. То есть сегодня это трактуется так, что якобы второго превозношения народа Израиля и второго разрушения мечети еще не было. Ну, ребята, учите историю. Вы просто извращаете свой же Коран в угоду своим антисионистским и антисемитским теориям. 
отменили то, что раньше трактовали, переделали это теперь по-своему, да? Ну, не все мусульманские страны арабского, аравийского полуострова мы искали, они наконец-то поняли, что сопротивление государству Израиля это против воли Аллаха. Надо содействовать, надо быть в мире, потому что Аллах дал власть, дал силу, победу и все такое прочее. Мечеть была разрушена врагами Израиля. То есть, если идет речь о том, что это время нынешнее, о какой мечети идет речь? О мечети Алякса? Какие враги Израиля должны разрушить мечеть Алякса? Так, как это было сделано в первый раз. То есть, получается, по трактованию современных некоторых исламских верующих, или имамов, или кто там их, мул, которые учат их в мечетях, получается, что за грехи и превозношение Израиля враги Израиля разрушат мечеть Алякса. Исходя из текста, который здесь, мы видим, что за грехи Израиля враги Израиля разрушили Иерусалимскую мечеть или Иерусалимский храм, который был еврейский. Это было разрушено. Это понятно. Вы грешили, вы плохо делали, ваша мечеть была разрушена. Теперь, мечеть Алякса – это вторая святыня по значимости в исламском мире. И вот, если взять текст современных исламских толкователей, которые учат свою публику в мечетях, а те вместо того, чтобы посмотреть в оригинале и в истории вообще, о чем говорится, просто слепо верят, они, значит, говорят, что за грехи, получается, евреев будет разрушена мечеть Алякса, мечеть праведников. Так кто же пострадает в данной ситуации? Евреи? Нет. Получается, пострадают мусульмане. Бей своих, чтобы чужие боялись. Это что? Вы вот так вот представляете Аллаха? Вот так вот он по-вашему должен действовать? У меня вообще логика это непонятна. Итак. Исходя из текста самого же Корана, идет речь о том, что два наказания, два превозношения, два наказания Израиля за грехи уже произошли. Иерусалимский храм, или как он здесь назван, мечеть, был уже два раза разрушен. У многих тогда возникает такой диссонанс. Ну как же так? А что сейчас происходит? Здесь важно понять, что концом и первого разрушения Иерусалимского храма в 586 году до нашей эры, и разрушение Иерусалимского храма в 70-м году нашей эры, следствием всего этого явилось изгнание евреев, изгнание народа Израиля из земли Хананской, из обетованной земли, которую Бог им обещал и дал. Сегодня евреи вернулись опять в эту землю, на гору Сион, то сионизм связан с возвращением евреев на гору Сион, это не какая-то там организация, которая весь мир пытается якобы захватить. Нет, сионизм – это богоугодное дело, это обещанная Богом возможность народу Израиля снова вернуть себе обетованную Богом землю. То, что и произошло сейчас в современном мире. Итак, народ Израиля третий раз создал государство. В Коране уже об этом не сказано и не подразумевается третьего изгнания. Было сказано о двух изгнаниях, о двух наказаниях, о двух разрушениях Иерусалимского храма, которые уже произошли, о третьем ничего не сказано. Но у еврейских пророков было предсказано не только первое и второе, причем заранее, а не после того, как это уже произошло, но также было предсказано и окончательное возвращение народов Израиля в эту землю, которое не закончится, что народ Израиля не будет изгнан. Это мы читаем у еврейского пророка Амоса в 9 главе написано. «И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им», — говорит Господь Бог твой. Это книга пророка Амоса, 9 глава. Последние стихи этой главы, 14 и 15. То есть, евреи имели обетование возвращения в эту землю после первого разрушения храма. Они имели обетование возвращения в эту землю уже окончательно и после второго разрушения храма. То есть, на нынешнем этапе народ Израиля полностью по воле Всевышнего вернулся в свою землю. Полностью, в соответствии с волей Всевышнего, устроил здесь государство. Все, кто противится евреям в их праве иметь здесь свое государство и управлять на этой земле, являются противниками Всевышнего, даже исходя из Корана, тем более уже, если мы говорим о Торе и еврейских пророках, уже 74 года государство Израиль существует с помощью Божьей, выиграл все войны, победил всех врагов, и дальше те страны, которые арабские, мусульманские это поняли, они из врагов превращаются уже в друзей Израиля, чего и всем остальным желаем. Не противьтесь воле Всевышнего, просто примите то, как действует Бог. Он действует не так, как вам хочется, он действует так, как он решил. Если он обещал народу Израиля эту землю, то он ее дал, 
и никто не сможет евреев отсюда изгнать. Возьмите пример с тех мусульманских арабских стран, которые, читая тот же самый Коран, поняли, о чем идет речь, и перестали противиться воле Всевышнего, и из врагов Израиля стали его друзьями. Будьте благословенны. Кто еще не успел подписаться на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить последующие видео. Ставьте лайк, рассылайте это видео друзьям и знакомым. И до новых встреч.